quem é de metros de mir, seu passado com sua família, mãe e pai é cheio de dor. Nascido em 1992, a vida de Demetus Demir é como um doloroso filme turco. Os detalhes da vida de Demetus Demir, que voltou às telas com a série de televisão do Gdugun Evka Drindir, são cheios de dor. Apesar do rosto sorridente e da grande energia positiva de Demetus Demir, a vida familiar, em Kokaili, onde passou a infância, é como um pesado filme turco. Aqueles que procuram quem é Demetus Demir podem facilmente acessar informações sobre seus anos depois que ele se tornou famoso. No entanto, na vida de Demetus Demir antes de chegar a Istambul, também houve violência dos pais e a irmã que fugiu de casa por causa da fama. Aqui está quem é Demetus Demir, detalhes sobre sua família, pai, mãe, irmã é. Irmão. Quando Demetus Demir começou a se destacar com a série de televisão. Vou te contar um segredo, em entrevista que concedeu a um jornal, explicou os fatos sobre a sua vida familiar e sobre seu pai em toda a nudez. Demetus Demir não hesitou em dizer a fama nos deu para sua família. No entanto, a fama a que ele se referia não era dele. A irmã mais velha de Demetus Demir, Deria Os Demir, é um nome que já experimentou lá. Fama antes dela. Foi o que aconteceu na família de Demetus Demir depois que a irmã mais velha de Demetus Demir, Deria Os Demir, iniciou o caminho da fama. Minha infância foi passada em uma pequena cidade em Smith. Morávamos com minha mãe, meu pai, minha irmã e o meu irmão em uma casa de dois andares com jardim. Em suma, éramos uma típica família do interior. Na verdade, a estrela da minha irmã brilhou primeiro. Me meto ali notou minha irmã entre tantos espectadores e deu a ela um cartão que dizia. Seu rosto é lindo, registre-se na agência de Nezer Beg. Uma semana depois que minha irmã se inscreveu na agência, ela recebeu sua primeira oferta. Assim como no cinema turco, ele pegou o trem e foi para Istambul. Minha irmã de 19 anos não sabia nem desenhar lápis por medo do meu pai. Enfim, qualquer tipo de maquiagem era proibido em nossa casa. Embora eu tivesse apenas 8 a 9 anos, fiz todo o plano de fuga da minha irmã. Eu dei a minha mãe a tarefa de distrair meu pai. Já temos uma longa história. Principalmente minha irmã tinha mais medo de meu pai. Lembro que inclinamos nossas cabeças na frente dele e esperamos. O primeiro trabalho da minha irmã foi capa de revista. Então veio uma oferta para o clipe Isiancar de Mustafa Sandal. Claro, meu pai não sabe o que aconteceu. Quando ele voltou para casa à noite, você aprendeu? Estávamos todos tremendo de medo. Vivemos com esse medo por um mês. Mesmo que pudéssemos cuidar da edição da revista, não tínhamos chance de escapar do clipe. O que podemos fazer? Não tínhamos outra escolha. Amarramos todas as nossas esperanças naquele clipe para sair da cidade em que moramos. Nossa única luz era minha irmã, se ela pudesse ir para Istambul e ganhar dinheiro, nós também nos salvaríamos. Ponto. Agora a lâmina estava contra o osso. Falamos com meu pai, mas as línguas que falamos não funcionaram. Ele disse, não quero ouvir mais, saia do seu quarto. Nós nos trancamos no quarto com minha irmã e choramos por dias. Finalmente convencemos meu pai a se mudar, mas ele não veio conosco. Ele se casou logo depois que saímos. Também deveria dizer isso, limpar nosso caminho foi o maior favor que ele poderia nos fazer. 
Não nos vemos há anos, mas recentemente nos reconciliamos. Mas nunca pensei que ele nos odiasse ou nos amasse. Ele é muito teimoso. Naquele ano, meu irmão também se mudou para a Alemanha e começou a morar com minha avó. Também vim para Istambul com minha irmã e minha mãe. Foi um período lindo e difícil para todos nós. Quando a nossa se divorciou, o dono da casa se tornou minha irmã. Embora ele não pudesse ganhar muito dinheiro, ele me ensinou na faculdade. Minha irmã foi às filmagens do catálogo e dançou. O casal nos observou trabalhando em um emprego. Um dia ele se apaixonou e se casou às pressas. Minha irmã se casou com um homem rico, mas isso não nos ajudou. Tivemos que cortar nosso umbigo nós mesmos. Um dia nosso dinheiro acabou. Quase precisamos de uma fatia de pão. Estamos sentados com minha mãe ponderando e pensando sobre o que fazer. Tenho 16 anos e de repente decidi dançar, liguei para o empresário com quem minha irmã trabalhava. Eu estava com a mesma roupa que disse nunca visto e depois daquele dia jurei não falar mais. Existem algumas desvantagens em ser uma bailarina para uma menina na Turquia. Eu experimentei muito esse desconforto, depois entrei para o corpo de balé de bango. Eu subi no palco com ele regularmente por 1,5 anos. Mas, nesse interim, tive que abandonar a escola. Eu não desisti, comecei o ensino médio no turno e me formei com meus colegas. Comecei a dançar em Éfeso depois de deixar bango. Enquanto isso, ele estava jogando em comerciais. Passamos muito mal, mas o bom dia não tardou a chegar. O desejo de ser ator foi revelado em mim agora. Recebi a educação teatral da Saika Tekan Studio Players por dois anos com o dinheiro que ganhei com comerciais. Pintei o cabelo, comecei a fazer testes, mas eles não me viram. Então entrei para o elenco de Vou Te Contar Um Segredo e minha vida nunca mais foi a mesma. Demetos Demir nasceu em 26 de Fevereiro de 1992 em uma vila em Kukaili. Ele tem uma irmã mais velha e um irmão. Desde que seu pai se divorciou, eles se mudaram para Istambul com sua mãe e irmã mais velha. Sua irmã mais velha trabalhava e lhe ensinava na universidade. Ele se juntou à equipe de dança Bangu e dançou lá por 1,5 anos. Ele teve que abandonar a escola. Ele frequentou o ensino médio no turno e se formou. Depois de deixar Bangu, ela dançou por um tempo com F. Girls entre 2012 e 2013. Nesse interim, ela começou a tocar em comerciais. Em 2009, ele se tornou um dançarino nos clipes Firet e Forget de Mustafa Sandal. Em 2012, ela atuou como comissária de bordo no comercial da Pegasus. Ela foi destaque no calendário da revista Blue e já em dezembro de 2013, ela teve aulas de dança por três meses durante seus anos de colégio. Depois de terminar o ensino médio, ele estudou teatro por dois anos na Saika. Tecande. Em 2013, ele começou a vida da série jogando na série chamada Vou Te Dar Um Segredo. Em abril de 2014, ele se juntou à série curta Saik Vessura, estrelado por Kvanza. Tatletug e Fará Zeneb Abdullah, como Alia, no elenco do projeto de termo de Istambul. Em junho de 2014, Demetos Demir atuou ao lado de Kemal Ussar, Jirai Altenok, Burak Serdar, Sanal e Zafer Algoz no filme Tut Sojna dirigido por Gus Selig. Em 2014, ela estrelou a série Noivas Fugitivas, estrelada por Acelia Tupalugru, Selene, Secreci, Denis Baisal, Furacan Andes e Frata Albayron. 
Outros atores da série são Senai Guerler, e Jaida, Fratal Tum Mesa, Cien Nisi, Romina Ozipex e Tug Secretar. Demetos de Mir tocou com Yusuf Sim, e Kimert Daramas, Meir Gunsirai, Ugur de Mir Pelivan. Murat Bazugru, Lassin Selam, Mino Tugai na série de TV Straub Rismel. Em 2015, 